Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Раду запрошуємо вас на наші вечірні посиденьки. Привіт, малята! Дуже рада, що ми знову зустрілися з вами у цю хвилину. Привіт, привіт усім, малята! Часу не гайте, а швидше приєднуйтесь до нас, тому що тільки в нас буде весело та цікаво. Мяу! Тим паче, що ми сьогодні будемо читати одну цікаву казку, правда, Яна? Правда, я, до речі, дібрала одну дуже цікаву, як сказала Юля, казочку і, між іншим, кицику про твого побратима. Ух ти, ух ти! Я ж знаю всі казки про моїх побратимів. А ця казка як називається? Ой, ну якщо ти знаєш всі казки, то цю ти повинен обов'язково знати, адже ця казочка називається «Котик та півник». А, котик та півник! Ну давай, давай, починай! З задоволенням будемо слухати! Знаєте таку казочку? А ти, Юлі, знаєш? Так, знаю. І я, я теж знаю, але, але залюбки послухаю ще. І ще раз, так? Ну тоді, малята, давайте зараз почитаємо казочку і послухаємо уважно. Були собі котик і півник, та й побратались. От котикою треба йти по дрова, і він каже півнику, сяджи ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова, та як прийде лисичка, ти не озивайся. Пішов котик, аж тут Біжить лисичка. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе з собою заберу. Е, 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 що за воно таке, що за воно каже, який борщик? Та заспокойся, кицяку, заспокойся. Давай зараз заслухаємо казку, а потім поговоримо. Ну, так вона ж той борщик не варила. Та кицяку, давай слухати. Ну, добре, добре. Все, заспокоївся, кицяку, слухаємо далі. І ось що було далі. А півник каже – ток-ток, не вилів коток. А от лисичка така хитра взяла, віконце видерла, борщик виїла і півника вкрала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Схватила півника і побігла до себе додому. А аж тут котик почув про те, як десь кричить півник, його товариш. І він пішов рятувати півника. На півдорозі в лісі він його знайшов. Забрав у лисиці і приніс додому. І знову він говорить йому про те, глядиш, півнику, як прийде лисичка, не відчиняй двері. Півник знову сказав, ну добре, котику, я не буду відчиняти. І котик знову пішов в ліс по справу. Та знову, знову він не послухається. Ну, цей півник такий неслухняний. Так, кицику, кицику. Так, півник неслухняний. Але давайте ми зараз дочитаємо казочку, а потім поговоримо про повчальний зміст її. Добре? Слухайте далі. А півник відповідає лисичці – ток-ток, не вилів коток, ток-ток, не вилів коток. Ну, а лисичка що, знову, знову витерла віконце, знову виїла весь борщик, який там був, і вкрала знову півника. Ну, ну то що ж таке знову? Ну чому ж він міліцію не викликав чи ще щось? Ну, кицик, кицик, ну заспокойся, давай послухаємо казку. Що ж ти перебиваєш? Ну, то я ж такий трішки знервований через цю лисичку, а? От, ну що поробиш, така хитра лисичка. Ну давайте далі, далі, що ж там буде далі вже? І ось тут знову котик врятував свого товариша півника. Він знову приніс його додому і сказав, півнику, ти ж двері тільки лисиці не відчиняй, тому що вона ж знову тебе перехитрить, викраде і знову я тебе буду шукати. І пішов далі котик по справах. І ось знову сидить півник вдома. І хтось стукає в двері. І знову це була, як ви думаєте, хто? Ну лисичка знову, правильно? Так, вгадав, вгадав. Ну, це ж зрозуміло. І от взяла лисичка півника і побігла до себе додому. Але ось тут котик його не зміг врятувати. От тобі й на. От так, не зміг він врятувати. Догрався півник, все, все, буде з тебе суп. І ось тут котик приходить додому ввечері, а півника немає вдома. І думає, що ж його робити? І тут Котик вирішив лисицю перехитрити. Тож, він такий, він може. Так, всі котики такі. Він не зажурився, а він взяв з собою бандурку і мішок і пішов в гості до лисиці. А, я знаю, я знаю. Мабуть, він бандурою. Кицяку, та не розповідай далі, бо буде нецікаво слухати. А, ну добре, добре. І от слухайте, що було далі. Приходить котик до будинку лисиці, і думає, а ну я зараз заграю. І починає грати на бандурі, та ще так голосно, та так гарно співає. А у лисички було п'ятеро діточок. 
Ух ти. А, 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 яку, а яку пісню він співав, а? От. Цього я не знаю, якусь, але якусь дуже веселу, яка сподобалась лисичкиним дітям. А -а -а. От, і він почав співати, а тут старша лисичкина донька говорить, ой, мамо, хтось так дуже гарно співає, а піду я зараз подивлюся, можна? Можна. Пішла вона, а тут котик хопав і в мішечок її. О, так їй і треба. Ось, а потім і друге лисенятко, і третє так само вибігло. А осталося аж вдома остання не менша лисичка. І говорить, мамо, я теж піду подивлюсь, куди це вони всі подібалися. Як виявилося, що котик перехитрив лисичку, викрав всіх і вирішив обміняти цих лисичок на свого товариша півника. Ну, який молодець котик. Який розумний, правда, Юлю? Так, розумний. Я теж такий. І в нього все вдалося. Вони повернулися разом з півником додому. Вони далі жили разом щасливо. І більше лисичка їх не турбувала. І кожного вечора грали на бандурі і співали. Правда? Так. І от бачиш, Кицику, все закінчилось добре, а ти боявся. Я так і знав, що все буде добре, бо котики вони ж такі, ага. От бачите, казочку ви прослухали зараз. От що ви зрозуміли з нею про те, що я говорила, що у казці є повчальний зміст. От якийсь повчальний зміст цієї казки? А я знаю, я знаю. А повчальний зміст такий, що не можна розмовляти з незнайомими лисичками. Правильно? Так. Ще? Треба завжди дослухатися дорослих, щоб не, поп... не попасти в якусь біду. А, так. А, а, ще, а ще я знаю, а ще треба гарно вміти співати і, і хитрувати, щоб перехитрити всяких там лисичок. Правильно, а? Правильно, Кисик. Молодець. І ти, Юлю, молодець, засвоїли свій урок. І ви, малята, молодці, що прослухали нашу сьогоднішню казку. А за те, що ви такими були слухняними, за те, що ви уважно слухали, проте зрозуміли, що ж нам ця казочка, казочка чого вона нас навчає, ми зараз з вами переглянемо цікавий мультфільм. Ну що, дивимось? О, о, мультик, Кисику, мультик. Кисику, Микайте хочеш! Ну, давайте, давайте вже дивитися мультика! Гості мої гречаники, гості мої білі! Чого ж мої гречаники на старині сіли? Приїхали паничі! Гречаники у печі! Приїхали яничари. Гречаники похватали. Оп, мої гречаники, оп, мої білі. Оп, 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 оп. Аж упрів. І я упрів. Ну, ось. Пограли, поспівали, а тепер за роботу. Я піду в ліс по дрова, а ти, півнику, піч затопи, кашу звари, хату замети, та й чекай на мене. Та все зроблю, як ти сказав. Приїхали панничі, речарики у печі. Приїхали яничари. Гречаники похватали. А вийди, півнику, до мене. Що в мене золота пшениця, медова водиця? А хто це тут? Ой! Ой, котику, братику! Несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене! Ей! А ну віддай півника! Та на! На що він мені здався? Я піду у ліс, а ти ж дивись, в хату нікого не пускай. Та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Та вже не пущу. Ходи, півнику, до мене. Що в мене золота пшениця, медова водиця? Ток-ток, не валів коток. Ой, лихо, розсипалась пшениця. Вийди, поможи позбирати. 
Tok-tok, ne wylew kotok. To jak chcesz, chaj susiedzki kury pozbierają, a ja już biedu. Tok-tok, ne wylew kotok. Tok-tok, ne wylew kotok. Tok-tok, ne wylew kotok, tok-tok. Tok, tok, ne wylew kotok. Tok, tok, ne wylew kotok, tok, tok. Dzid rudy, baba ruda. Baćko rudy, maty ruda. Brat rudy, sestra ruda. Bratyku, bratyku! I ja rudy rudu wziął, bo rudu już podobał. Krala. On bida, tak bida. Дивіться, курка. Ну ось малята мультик ви з вами переглянули, казочку послухали, тож зміст її засвоїли. І що можна робити далі вже? А тепер далі можна подивитися ще один цікавий, прицікавий мультик. Китика, та куди ще один мультик? Вже треба лягати спати. Що, правда? Оце правильно, Юля. Молодець та Кизику. Вже нам час прощатися з малятами, тому що і вам уже, і маляткам нашим потрібно вже відпочивати, лягати спати. Тому не засиджуйтесь, а вкладайтеся у ліжечка і нехай вам сьогодні насняться найказковіші, найчудовіші та найпрекрасніші сни. На добраніч, малята, хороших вам снів. Ну добре, спати так спати. На добраніч, малята. Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя